സമയമില്ല എനിക്കല്ല മഹാനായ തങ്ങളെ ഉറകൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് സംഘാടകർ അറിയിച്ചത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സാദാത്തുകൾക്കും ആലിമീകൾക്കും ഇന്ന് നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ മഹാനായ എ കെ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാ ആലിമീകൾക്കും അള്ളാഹു താല അവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹീദന്മാർ ആലിമീകൾ അവരോടൊപ്പം ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൽമും തക്കുവയും എല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ ഒരു മുതലാളിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി മുതലാളിയുടെ കീഴിൽ മുതലാളിയുടെ വേതനം പറ്റി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ പരമാവധി അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും മുതലാളിയുടെ തൃപ്തികരസ്ഥമാക്കാനും പ്രയത്നിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു സ്വാഭാവികമാണ് ഒരുപാട് ജോലിക്കാർക്കിടയിൽ എന്നെ എന്റെ മുതലാളി കൂടുതലായി ഇഷ്ടപ്പെടണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിടം എനിക്കുണ്ടാകണം അത് എന്നെ ജോലിയുടെ പുരോഗതിക്കും എന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കും നല്ലതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഏത് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനും മുതലാളിയുടെ തൃപ്തികരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക ഈ ലൈറ്റ് ലേശം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പോപ്പുണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ ലേശം ഒന്ന് സദസ് തിരിച്ചു വെച്ചു കൊടുത്താൽ അതിന്റെ പ്രയാസം ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകാൻ നല്ലതാ ഞാനായിട്ട് എന്തോ മാറ്റം വരുത്തി എന്ന് തോന്നണ്ട തൊഴിലാളി നമ്മൾ ആരും അവനെ കുറ്റം പറയില്ല എന്നാൽ ആ റബ്ബിന്റെ രമ കിട്ടാനും തൃപ്തി കിട്ടാനും പൊരുത്തം കിട്ടാനും അവൻ കത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ ഈമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ ആ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്ന മുസ്ലിയാര് ഏഴര മണിക്ക് എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്പം വൈകിപ്പോയാൽ ഒരെട്ടര മണിയായി പോയാൽ ഒമ്പത് മണിയായി പോയാൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസ്ലിയാരുടെ മനസ്സില് അതുവരെ കാത്തിരുന്നവരോട് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമാണ് അവരോട് വല്ലാത്തൊരു സഹതാപമാണ് അവരെ മുന്നിലെ കൈനേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിയാര് വിഷമം പറയാണ് ഇതുപോലെ മുതലാളിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു അതേ തൊഴിലാളി ആ തൊഴിലാളിക്ക് കൃത്യമായ സമയത്ത് ജോലിക്കെത്തുന്നവനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം വൈകിപ്പോയാൽ ഒരു ദിവസം നേരം വൈകിട്ട് കയറി ചെന്നാൽ ആ മുതലാളിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ അവന്റെ മുഖതി തലകുനിച്ചു പോയി മുതലാളിയുടെ അടുക്കലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഏഴ് മണിക്ക് എത്തേണ്ട ആള് തൊഴിലാളി ഒമ്പത് മണിക്ക് കയറി വന്നാൽ എട്ട് മണിക്ക് കയറി വന്നാൽ 
മുതലാളിയുടെ മുന്നിൽ തലകുനിച്ചിട്ടാണ് അവൻ കയറി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മാനേജറുടെ മുന്നിൽ തലകുനിച്ചിട്ടാണ് കയറി വരുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയുമെന്ന ഭയത്തോടുകൂടെയാണ് അവൻ കടന്നു വരുന്നത് എന്റെ കാരണം ആ അതുവരെ വേദനം തന്ന മുതലാളിയോടുള്ള കടപ്പാടിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് അതുവരെ ശമ്പളം തന്ന മുതലാളിയോടുള്ള കടപ്പാടിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് മുതലാളിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കയറി ചെല്ലും ആളുകൾ തലകുനിച്ച് കയറി ചെല്ലുന്ന സമയം വൈകിയാൽ ഹയാൽ മുതി അത് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ മുന്നിലെ ചെറിയൊരു ലജ്ജയാണ് ഒരു വേദനയാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ സംഘാടകരെ മുന്നിൽ മുസ്ലിയാരെ തലകുനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സംഘാടകരുടെ മുന്നിൽ അയാൾ തിരികെ ഖേദം പറയാണ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അവരോടുള്ള കടപ്പാടിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തിന്റെ കാരണത്താലാണ് എന്നാൽ എന്റെ ഈ മാനുള്ള മോഹിനീങ്ങളെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ചോദിക്കുന്നു മുതലാളിയുടെ മുന്നിൽ കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവനാണ് നമ്മളെങ്കിൽ മാനേജറുടെ മുന്നിൽ കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവനാണ് നമ്മളെങ്കിൽ അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിൽ കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവനാണ് നമ്മളെങ്കിൽ അതേ നിന്ന് വരുമ്പോൾ സംഘാടകരുടെ അധ്വാനത്തെ കുറിച്ചറിഞ്ഞ് അവരോടുള്ള ബാധ്യതയെ കുറിച്ചോർത്ത് തലകുനിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവനാകുന്നുവെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനിങ്ങളെ ഇന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ഞാൻ രാവിലെ എന്റെ ഭാര്യയോ എന്റെ ഉമ്മയോ എന്റെ ബാപ്പയോ എന്റെ മക്കളോ ആരെങ്കിലും സംഘാടകരെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്ന മുസ്ലിയാരെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ സഖാഫി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഒരുപാട് കാലം ശ്രമിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതാണ് എന്തൊരു സഹതാപമാണ് എന്തൊരു കടപ്പാടാണ് എന്നോട് ആർക്കും കടപ്പാട് വേണ്ടതില്ല എന്റെ വാപ്പ എപ്പോഴും എന്നെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ ഔദാര്യത്തിന് വിളിക്കുന്നതല്ല പഠിച്ചത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർ ഒരുക്കി തരുന്ന വലിയൊരു വഴിയാണ് അവരെങ്ങാനും വാലിന്റെ സദസ് ഒരുക്കിയിട്ട് നിന്നെ വിളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വന്തം തന്നെ സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ട് മൈക്ക് കെട്ടിയിട്ട് നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ആളുകളെ വാലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രബോധനം നടത്താൻ ബാധ്യതയുള്ളവരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ബാധ്യതയുള്ളവരാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള പാവപ്പെട്ട മുതലീങ്ങളെന്ന് എന്റെ പിതാവ് എപ്പോഴും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് നീ ദീർഘ ആയുസിന് നൽകണം റഹ്മാന് ആഫിയത്തിന് നൽകണം റഹ്മാന് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഇബാനുള്ള മൂമിനിങ്ങൾ വയലിന് വരുന്ന മുസ്ലിയാരോടുള്ള ബാധ്യത വിട്ടാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണ് അതുപോലെ സംഘാടകരോടുള്ള ബാധ്യത വിട്ടാൻ മുസ്ലിയാർ റെഡിയാണ് മുതലാളിയോടുള്ള കടപ്പാടും ബാധ്യതയും വിട്ടാൻ തൊഴിലാളി റെഡിയാണ് തൊഴിലാളിയോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടാനോ കടയിൽ ഏറ്റവും അധ്വാനിക്കുന്നവനെ നോക്കിയിട്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശമ്പളത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ട് വേദനത്തിൽ വർധനവ് വരുത്തുന്നുണ്ട് പരസ്പരം നല്ല നന്ദിയുള്ളവനാണ് പരസ്പരം നല്ല ബോധമുള്ളവനാണ് പക്ഷെ എല്ലാം തരുന്ന എല്ലാം തരേണ്ട തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക സിട്ടാവായ അള്ളോ ആ റപ്പിനോടുള്ള കടപ്പാടിന്റെ വിഷയത്തിൽ പലരും പിറകിലാണ് പലരും പിന്നില ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ ഇന്ന് അഞ്ചേ നാലിന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് സ്വഭിന്റെ സമയത്ത് സ്വദേശത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ആ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് നമ്മൾ കൊടുത്ത വേദനം ഹലാലാകാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉസ്താദ് അതേ ജനങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടാൻ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലുള്ള ബാധ്യത തീർക്കാരത്തിലേക്ക് വരണേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിജയത്തിലേക്ക് വരണേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പോരാതൊന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അസലാത്തു ഹൈറും മിനല്ലോ 
മോനെ നിനക്ക് ഉറക്കിനെ കാള് എത്രയോ ഹൈറാണ് നിന്റെ നിസ്കാരം സ്വഭഹി നിസ്കാരം ജതിയെ മറ്റുള്ള നിസ്കാരം പോലെ എല്ലാ നിലക്കും റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ മഹത്വമുള്ള നിസ്കാരമാണ് അത് നീ പള്ളിയിൽ ജമാഴത്തോടെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയാൽ രാത്രിയിൽ മുഴുവനും നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം വരെ കിട്ടാറ്റ ജമാഴത്ത് കാരണമാണ് ആ സ്വഭിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടറക്കയത്ത് സുന്നത്തു ആ രണ്ടറക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ രാത്രി പകുതി വരെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലമാണ് ആ നിലക്ക് മഹത്വമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ ഉറക്കിനെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ നിനക്ക് ഉത്തമമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോ ആ റബ്ബിനോടുള്ള കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരായി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി നിസ്കരിച്ചവർ എന്റെ വയലിന്റെ മജിലിസിൽ എത്ര എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവരിൽ എത്ര അതേ സ്ഥാനത്ത് രാത്രി ജോലി ചെയ്ത പ്രതിഫലം സ്വഭയിന്റെ അഞ്ചു മണിക്ക് നേറ്റു വന്നു ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് കടയിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ അഞ്ചു മണിക്കൂറല്ല ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് കടയിൽ രാവിലെ സ്വഭിന്റെ സമയത്ത് അഞ്ചു മണി സമയത്ത് വന്നിട്ട് കടയിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ചെലവഴിച്ചാൽ രാത്രി മുഴുക്കേ ജോലിയെടുത്ത വേതനം തരാം എന്നൊരു മുതലങ്ങളി പറഞ്ഞാൽ ആ തൊഴിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടോ അതന്വേഷിക്കാത്തവരുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാത്തവരുണ്ടോ ആ ജോലിക്ക് നമ്മൾ കടിപിടിയാണ് ആ ജോലി കിട്ടാൻ എന്ത് മാർഗമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള മുമ്പിനീങ്ങളി ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ദിവസം പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടിക്ക് മുമ്പ് ചതിയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ആ വീട്ടുകാരൻ എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ പരിചയപ്പെടുത്തി മകനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുകയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അലഹമില്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എം ബി ബി എസ് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ ബാപ്പയുടെ മറുപടി എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് പലരോടും കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ മകനെ പഠിപ്പിച്ചത് ഭാര്യയുടെ പൊന്നു കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ടാണ് മകനെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി വിഷമങ്ങളാ പറയാനുള്ളത് എന്റെ കാരണം ആ കുട്ടി ൂർത്തിയാകുമോ എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ അതേ അപകടത്തിൽ പെട്ടു മരണപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാറില്ല പല ഡോക്ടർമാരും മകനെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാറില്ലേ പഠനം പൂർത്തിയാകും എന്നതിന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല എന്നിട്ടോ സ്വന്തം പണം വിറ്റിട്ടോ സ്വന്തം പൊന്ന് വിറ്റിട്ടോ സ്വത്ത് വിറ്റിട്ടോ മകന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് മടി തോന്നിയില്ല നമുക്ക് വിഷമം തോന്നിയില്ല നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല ആ കുട്ടിയുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വേതനം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങള് സ്വഭിന്റെ സമയത്തെ നേച്ചു ഉസ്താദിന്റെ ബാങ്കിന്റെ ധ്വനി കേട്ടിട്ടുറക്കം തെളിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് മുസ്ലിയാരി പ്രസംഗിച്ച വാക്കോർമ്മ വന്നു രാത്രി മുഴുക്കേ നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലമാണ് ആ സഭയിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കയത്തുള്ള സുന്നത്തോ രാത്രി നിസ്കരിച്ച വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ കാരണമാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്തും നേരിട്ട് പള്ളിയിലൊന്ന് ജമാത്തിനെത്താ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയില്ല എന്റെ കാരണം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തവരായി പോയി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്തവരായി പോയി നമ്മൾ ഈ മാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ പത്ത് വർഷം പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വർഷം പഠിക്കണം ആറ് വർഷം പഠിച്ചിട്ട് വേണം എം ബി ബി എസും ഇതൊക്കെ കഴിയാൻ അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം വേതനം കിട്ടാൻ വെറും പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ പോരാ 
ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എവിടെയെങ്കിലും ജോലി എടുത്തിട്ടല്ലെങ്കിൽ സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അങ്ങനെ അല്ലേ ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് ആ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശമ്പളം കിട്ടാ ഇപ്പൊ തന്നെ കടം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് മടി തോന്നിയില്ല വിഷമം തോന്നിയില്ല പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ട് വർഷം കഴിയേണ്ടതില്ല മാസം തികേണ്ടതില്ല ആഴ്ചകൾ തികേണ്ടതില്ല മണിക്കൂറുകൾ തികേണ്ടതില്ല പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് അടുത്തൊരു വിളി വിളിക്കാനുണ്ട് ആ ലാഭം കിട്ടുന്ന കച്ചവടത്തിന്റെ സമയത്തിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ സമയമായിപ്പോയി എന്ന് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേതനം കിട്ടിയിട്ട് കടം വീടാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കടം വാങ്ങിയ നിരക്ക് ഈ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ കിട്ടാനുള്ള വലിയൊരു പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കാം എന്റെ മനസ്സനുവദിച്ചു നമ്മളെ മനസ്സനുവദിച്ചു ഇന്ന് സ്വഭഹി നിസ്കരിച്ചത് എത്ര മണിക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചേ മുക്കാലിനാണ് ആറ് മണിക്കാണ് പാതേ പതിയെ കഥ ആകുന്നതിന്റെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് അലഹമില്ല കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാധ്യത തീർക്കാൻ പറയുന്നവരായി നമ്മൾ പിറകിലായി പോയില്ലേ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം കഥായി പോയെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം നട്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സിൽ വേദനയില്ലാത്തവരായി വിഷമമില്ലാത്തവരായി നമ്മളെ മനസ്സതപ്പതിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ റബ്ബിനോടുള്ള ബാധ്യതയെ കുറിച്ച് അള്ളാനോടുള്ള കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള ബോധം ഊരിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെ ആ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് കടയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ അല്പസമയം തെറ്റിപ്പോയാൽ അവിടുത്തെ മാനേജറുടെ മുന്നിൽ തലതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നീ അതുപോലെ മുതലാളിയുടെ മുന്നിൽ തലതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നീ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അല്പം വൈകിപ്പോയതിന് നിനക്ക് വിഷമം കാണാനില്ല സങ്കടം കാണാനില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച നീ പള്ളിയിലേക്ക് നിർബന്ധമായി കൂടിക്കോളണം ഒരു നിലക്കും നിനക്ക് ആ ജുവാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള വകുപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന ആ ജുമക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും പള്ളിയിൽ നേരത്തെ എത്തിച്ചേരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചോ ഉപ്പമാരി നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചോ ഉപ്പാപ്പമാരി സാധിച്ചോ ചെറുപ്പക്കാരി വിവാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ പിറകി ആഹാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പിറകില്ല ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ മുൻപന്തിയില്ല അതാ മഹാനായ പതി ഹക്കീമിന് യുനാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മഹാനായ ഹക്കീം റഹിമഹുള്ള തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി എന്റെ കാലിൽ ചെരുപ്പില്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ചെരുപ്പില്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ കാലിന് വേദന വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കണ്ണില് വെള്ളം നിറഞ്ഞു പോയി എന്തേ കാരണമെന്നല്ലേ എനിക്കൊരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങാനുള്ള പണം എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ാതെ പോയല്ലോ കയ്യിൽ ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കാരണം ചെരുപ്പില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ ചെരുപ്പില്ലാത്തതിന്റെ കാരണത്താൽ ഞാൻ അനുഭവപ്പെടേണ്ട വിഷമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുമ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ കരച്ചലങ്ങ് നിർത്തി വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ കരയാറില്ല കരച്ചിലിന്റെ പതി ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്താൻ ആലോചിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെറുപ്പില്ലാതെ നടന്നിട്ട് വിഷമം അനുഭവിക്കുമ്പോ 
നിറക്കുമ്പോ ആവേശമത്തെ കുറിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കണ്ണിൽ കണ്ണുനീര് നിറക്കുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അയാൾക്ക് രണ്ട് ചെരുപ്പല്ല ഇല്ലാതെ പോയത് രണ്ടു കാലു തന്നെ ഇല്ലോ കാലില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ ചെരുപ്പില്ലായ്മ ഞാനങ്ങ് മറന്നു പോയി ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള മുമിനിങ്ങളെ ഇത് തന്നെയല്ലേ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭൗതിക ലോകത്തെ വിഷമങ്ങളോ ഭൗതിക ലോകത്തെ പ്രയാസങ്ങളോ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളോ ആഹ്റത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബോധം നമുക്കില്ലാതെ പോയി ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈമാനുള്ള മുമിനിങ്ങളെ വയലിന് പോയാൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് ചെന്നാൽ ആളുകൾ വന്നിട്ട് സങ്കടം പറയാണ് എന്തിനാ സങ്കടം പറയുന്നത് ഞാനൊരു ദ്വാക്കിജാപത്തുള്ള ആളായത് കൊണ്ടല്ലോ ബാഹ് നമ്മളെല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ വയലിന്റെ സദസ്സുകളിൽ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള നല്ല മോമിനിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും ആ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ ദ്വാരിയുമ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ മീൻ പറയൂ ആ ചിലപ്പോൾ അത്തരം സദസ്സുകൾ അങ്ങ് മക്കൂലാകുമെന്ന നിലക്ക് പലരും വന്ന് പല കാര്യങ്ങളും പറയാറുണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് മക്കളില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചില ഉപ്പമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ആ ഉപ്പക്കെന്താ കംപ്ലൈന്റ് ആ ഉപ്പാന്റെ കംപ്ലൈന്റ് മകൻ ഭാര്യനെയും കൂട്ടി ദുബായിലേക്ക് പോയി എങ്ങനെ മകൻ ഭാര്യനെയും കൂട്ടി ദുബായിലേക്ക് പോയി എന്തേ കാരണം മകൻ ദുബായിലേക്ക് പോയിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി ലീവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ മകൻ അപ്പോ ബാപ്പനോട് ചോദിച്ചു ഭാര്യനെ ഒന്ന് പതി ഒരു മാസത്തേക്ക് ദുബായിലേക്ക് അയച്ചു തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചു തരണം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ബാപ്പ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഉമ്മ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയമല്ല വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന സമയമല്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഉമ്മയും ബാപ്പയും ആ കുട്ടിയെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു എന്തേ കാരണം അങ്ങനെ സുഖിക്കണ്ട എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അരുതേ ഉപ്പമാരെ അവളങ്ങ് പോയാൽ ബാധയെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മക്ക് സുഖം കുറച്ചു പോകും എന്ന പേടിയാണ് ഭാര്യ വയന്നു പോകും അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും എന്ന പേടിയാണ് അത്തരം ആളുകളൊന്നും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ കരുതുന്നത് മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അത്തരം ആളുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അരുതേ എവിടെ പോയാലും അത് അന്യപെണ്ണ് ഇറങ്ങിപ്പോയ കഥകളാണ് അന്യപുരുഷന്റെ കൂടെ ചാടിപ്പോയ കഥകളാണ് ഭർത്താവിനെ കഴുത്തറത്തു കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നുള്ള കഥകളാണ് ഭർത്താവുമായി അത് ഭർത്താവുമായി പണങ്ങിയിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്തേ കാരണമെന്നറിയൂ ഭാര്യക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പലതും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ ചില ഉപ്പമാർ അനുവദിച്ചില്ല ചില ഉമ്മമാർ അനുവദിച്ചില്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ ബാപ്പയുമായി പിണങ്ങേണ്ടി വന്നു ഇതിന്റെ പേരിൽ ചില ഉമ്മമാരുമായി പിണങ്ങേണ്ടി വന്നു അരുതേ ഉപ്പമാരെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ഉമ്മാനെയും ബാപ്പനെയും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബാപ്പന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഉമ്മന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഒരു പ്രവർത്തനവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ ഒന്നിനോടും അള്ളാനെ കൂറ് ചേർക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഖുറാദൈനിഹ്സാന ആദ്യം പറഞ്ഞത് ശിർക്ക് ചെയ്യരുതെന്നാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതോ വബിൽ വാലിദൈനിഹ്സാന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന ബാപ്പമാരെ പൊരുത്തം അത് ജീവിതത്തിൽ വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഉപ്പമാരെ മകൻ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പറ്റുമെങ്കിൽ രോഗിയല്ലാത്ത ബാപ്പയും അമ്മയും ആണെങ്കിൽ പ്രായം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാത്ത പ്രയാസമില്ലാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ഭാര്യനെ അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സന്മനസ് വേണേ 
മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരിലേക്ക് നോക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എവിടെ പോയാലും സങ്കടങ്ങളാണ് രോഗങ്ങളാണ് വിഷമങ്ങളാണ് പ്രയാസങ്ങളാണ് അതേ എപ്പോഴും താഴോട്ടേക്ക് നോക്കണമെന്നാണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അതങ്ങള് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും താഴോട്ടേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സമാധാനിക്കണം മേൽപ്പോട്ടേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും പ്രതി ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവനായി പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകരുത് എന്നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ വേണം അപ്പൊ എന്നെ ഒരിക്കലും കൈയഴിക്കില്ല എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിധികൾ വേണം പതിനായിരങ്ങൾ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന മുതലാളി ആ മുതലാളിയുടെ വീട് കണ്ടിട്ട് ആയിരം മുറിപ്പിക ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവൻ അവന്റെ വീട് പോലെ എനിക്ക് വീട് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അവന്റെ കാറ് പോലെ എനിക്ക് കാറ് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അവന്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കും വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ കാൾ താഴെയുള്ള ിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ജീവിക്കണേ നിങ്ങളെ കാൾ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ജീവിക്കണം അതോ നിങ്ങളെ മനസ്സ് അങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് നോക്കി ജീവിച്ചായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യവാനായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ അതിനെന്താ വേണ്ടത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് നീ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറക്കണം നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറക്കണം എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രത്യേകത മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു കാലത്തും തീരൂല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് തീരൂല എങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നല്ല വീട് അഞ്ചും ആറും റൂമുകളുള്ള നല്ല സൗകര്യമുള്ള വീട് ആ വീട് നിലനിൽക്കെ മനുഷ്യൻ അല്പം കൂടി സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമ്പോ ഈ വീട് എനിക്ക് സൗകര്യം പോരാ ഇതിനേക്കാൾ സൗകര്യമുള്ള വീട് വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് മറ്റൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നു നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ബൈക്ക് വേണമെന്ന ബൈക്ക് വാങ്ങിയാലോ ഒരു ചെറിയ മാരുതി വേണം മാരുതി വാങ്ങിയാലോ മാരുതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടൊന്ന് അൾട്ടോയിലേക്ക് കിടക്കണം അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ സ്വിഫ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കണം അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ പലർക്കും പല സ്വപ്നങ്ങള് ഓരോന്നോരോന്നായി മേൽപ്പോട്ടല്ലാതെ ഇത് അലഹമില്ല അത്യാവശ്യം സൗകര്യവും അത്യാവശ്യമൊക്കെ ജീവിതത്തിനൊക്കെ ഉള്ള എന്റെ കാര്യത്തിനുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിൽ ഐശ്വര്യം തേടുന്നവൻ അത് വളരെ കുറവാ അത് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിനെതിരാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാഗ്രഹം കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരാഗ്രഹമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാലോ അതിനോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരാഗ്രഹമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാലോ അടുത്തൊരാഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് ഷോപ്പായാലും ആ മുതലാളിക്കും പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ഷോപ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറക്കാനുള്ള തൗഫീക്കിനു ചെയ്യണമെന്ന ഒരൊറ്റ ഷോപ്പ് ഇല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളിക്കോ അവന്റെയും ആഗ്രഹം അത് തന്നെ ഒരു ഷോപ്പ് കൂടെ തുറക്കണം ഒരു ഷോപ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറക്കണം ഈ ഷോപ്പിന്റെ മുതലാളിയെ പോലെ എനിക്ക് കടകൾ തുറന്നൊരു മുതലാളിയായി ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്ന് തുറന്നാലോ അടുത്തത് വേണം അത് തുറന്നാലോ ഇനി മൂന്നാമത്തത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാലി അങ്ങനെ മനുഷ്യന് എണ്ണം തീരാത്തത് പോലെ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും തീരുന്നില്ല എന്നാ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ഓ മോനെ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നീ നിയന്ത്രിക്കണം ഏതുവരെ നിന്റെ ഹൃദയം മിസ്തീമാകുന്നത് വരെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് വരെ നീ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ നീ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണേ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർന്നിട്ട് മരിക്കുക അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർന്നു മരിക്കൂല മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം മുഴുവനും തീർന്നു മരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകൂല കിടപ്പറയിൽ കിടന്ന് വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണി തീർക്കുന്ന മനുഷ്യനും ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലിയ മാലപ്പടക്കം പറയാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ പത്ത് പതിനാല് വർഷമായി കിടപ്പിലാണ് കിടന്ന സ്ഥലത്ത് നിലനിൽക്കൂല നിങ്ങൾ അയാളോട് ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കൂ അയാള് പറയൂ ആദ്യം പറയും എനിക്കിവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകണം 
എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലോ അലഹദില്ല എഴുന്നേറ്റ് പോയി എനിക്ക് സമാധാനമായി എന്ന് ആരും പറയൂല എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ കിടന്ന സ്ഥലത്താകുമ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായിച്ചിരുന്നു ഇനി ആ സഹായമൊന്നും കിട്ടൂല ഇനി എന്ത് വേണം നല്ല ജോലി വേണം നല്ല ജീവിതം വേണം അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ മരണം വരെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അവസാനം അതേ മരണത്തിന്റെ രോഗമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് പോലും നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് ആഗ്രഹം പറയാനുള്ളത് ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരൂല വർഷങ്ങളായി കിടപ്പിലായി പോയൊരുമ്മയെ കുറിച്ച് ആ ഉമ്മയുടെ ഒരു മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് വർഷങ്ങളായി കിടപ്പില ഏതേറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മ എന്നോട് നല്ല സ്വർണത്തിന്റെ വളക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു വള കൊടുത്തേക്കാനുള്ള തോഫീക്കിന് ചെയ്യണം ഒരു മകൻ അതേ ഉമ്മയുടെ ആഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് അതെ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് കാലമായി പക്ഷെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർന്നിട്ട് മരിക്കാമെന്ന് കരുതിയാലോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം തീരാൻ മലക്കുകൾ കാത്തിരിക്കൂല ആഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോഴും ബാക്കിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമോ സമയമാകുമ്പോ തീരാനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടെ ജീവിച്ച് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അള്ളാന്റെ പ്രതീതി പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ച് പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിതം നന്നാക്കി ജീവിച്ചവനാരോ അവനാണ് ബുദ്ധിമാ അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ൂമിനീങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ ചിന്തകൾ നിറഞ്ഞതാണ് ആ നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിന്മകൾ സംഭവിച്ചു പോയോ പാപങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അവന്റെ നഫ്സിനോട് തന്നെ അവൻ അക്രമം ചെയ്തു പോയോ എന്താണ് അവന്റെ നഫ്സിനോട് അവൻ ചെയ്യുന്ന അക്രമം അവന്റെ നഫ്സിനോട് അവൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അക്രമം എന്താണ് സ്വതഹിന്റെ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങലാണ് നിസ്കാരം കലാണ് വിവാദത്തുകളിൽ മടികാണിക്കലാണ് ഹറാമുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തലാണ് അങ്ങനവന്റെ ശരീരത്തിനോട് അക്രമം ചെയ്തു പോയാൽ നല്ല ബോധത്തോടെ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന തീരുമാനത്തോട് റബ്ബിനോട് പൊറുക്കല്ല ചോദിച്ചൊരു മനുഷ്യന് മനസ്സങ്ങ് തിരിച്ച് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങിയവനിക്കവന്റെ റബ്ബിനെത്തിക്കാൻ കഴിയും അവൻ നല്ല പാപമോചനം തരുന്നവനായും അതുപോലെ നല്ല കാരുണ്യമായ ഉള്ളവനായും ആ അള്ളാഹുവിന് അടിമക്കെത്തിക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ എപ്പ എത്തിക്കാൻ കഴിയൂ ഫിരാവിനെ പോലെ മരണത്തിന്റെ സമയം എത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പോരാ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേ അള്ളാനോട് പൊറുക്കല്ല ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് പോരാ പിന്നെയോ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റാവർത്തിക്കില്ലെന്ന തീരുമാനത്തോട് ചെയ്തത് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ കരഞ്ഞ് പാപമോചനം തേടുന്നവനാരോ അവന് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ബഹുമാനമാണ് മഹാനായ അലീബിൻ അബി ത്വാലിബ് റതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതായി മഹാനായ അബു തൽഹറുതിയല്ലോ എന്ന് പറയാണ് അലീബിൻ അബി ത്വാലിബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ മഹാനായി അബ്ബാസ് റതിയല്ലോ ഹല്ലു അലീബ് അബി അബാനായ അബു തൽഹ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി അലിയാർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് എന്താ ലോകസിട്ടാവക റബ്ബി അടിമകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് 
അവന്റെ കറമ് കൊണ്ട് അവന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവൻ അടിമകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് അവൻ അതിന് അത് ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്തവനാകട്ടെ അല്ല വൻകുറ്റം ചെയ്തവനാകട്ടെ അള്ളഹാനോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിച്ചവനാണോ മനസ്സറിഞ്ഞ് റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിച്ചവനാണെങ്കിൽ അവൻ റബ്ബിന് പൊറുക്കൽ അതിയെ പൊറുക്കലിന് കിട്ടിയവനായി അവൻ എത്തിച്ചു പോയി റബ്ബ് പൊറത്തു കൊടുക്കുന്നവനായി കാരുണ്യമുള്ളവനായി അവൻ എത്തിച്ചു പോയി ആകാശഭൂമികളെക്കാളും പർവ്വതങ്ങളെക്കാളും വലുപ്പമുള്ള തെറ്റാണ് പാപമാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയതെങ്കിലും ഇവാനുള്ള മോമിനിങ്ങള് മനസ്സറിഞ്ഞ് റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിച്ചവനാണോ അവനെ റബ്ബിന് അതാ പൊറുക്കുന്നവനായി എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ അതിനെന്ത് വേണം നല്ല പാപമോചനം തേടുന്ന ഹൃദയം വേണം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത നന്ദി ഞാൻ ഇതുവരെ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം ഞാൻ ഇതുവരെ എടുത്ത നോമ്പ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങള് ഇതൊന്നും ഞാൻ എന്റെ റബ്ബ് തന്ന നിയമത്തിന് പൂർണ്ണമായി നന്ദി ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ തികയുന്നതെന്നല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് തലതാഴ്ത്തിരുന്ന് റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കാനുള്ള സന്മനസ് ലഭിക്കുന്നവൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമാൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ ഒരു പെണ്ണ് പറയാണ് ഓ മഹാനവറുകളെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വല്ലാത്ത തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ചെറിയ തെറ്റല്ല വലിയ പാപം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയി തങ്ങളെ എന്താണ് തെറ്റി എന്നല്ലേ ഞാൻ എന്റെ വിവരക്കുറവിന്റെ കാരണത്താ ഞാൻ എന്റെ ചിന്തക്കുറവിന്റെ കാരണത്താ എന്റെ ആലോചനക്കുറവിന്റെ കാരണത്താ ഓ മഹാനവറുകളെ ഒരന്യ പുരുഷനുമായി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സുഖത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയി വ്യഭിചാരം നടത്തിപ്പോയി ആ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കാരണത്താ ഞാൻ ഗർഭം ചുമന്നുതങ്ങളെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചപ്പോഴോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇത് വ്യഭിചാരത്തിൽ ഉണ്ടായ കുട്ടിയല്ലേ ഈ കുട്ടി ജീവിച്ച് വളർന്നു വരുന്നത് മുഴുവനും എനിക്ക് അപകടകരമാണല്ലോ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കൊല ചെയ്ത് കളഞ്ഞു വ്യഭിചരിച്ചത് അതിന്റെ പുറമേ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കൊല ചെയ്ത കുറ്റു എന്റെ തലയിൽ പേറിയിട്ടാണ് വന്നത് തങ്ങളെ എന്റെ റബ്ബനിക്ക് പൊറുക്കുമോ മഹാനായ മഹാനായ പതി മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുഖഫല തങ്ങള് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു നിനക്കല്ല പൊറുക്കാനോ നീ വ്യഭിചരിച്ചു അതിന്റെ പുറമെ നിന്റെ കുട്ടിയെ കൊല ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിലാ വന്ന ഉമ്മ കരയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ദുർബല നിമിഷത്തെ ചിന്തക്കുറവ് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാ എന്റെ റബ്ബിനെ എനിക്ക് പൊറുക്കുന്നവനായി എത്തിക്കാൻ എന്ത് വകുപ്പുണ്ട് തങ്ങളെ ആരെങ്കിലും അവന്റെ ശരീരത്തോട് അക്രമം ചെയ്ത അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സറിഞ്ഞ് പാപമോചനം തേടുന്നവനാണോ അവനിക്ക് അവന്റെ റബ്ബിന കഫൂറായി പാപമോചനം മതി പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനായി നല്ല കാരുണ്യമാനായി ആ റബ്ബിനെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമ്പങ്ങളി ഇത് 
പറഞ്ഞപ്പോൾ കരഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന ഉമ്മ കണ്ണുനീര് തുടച്ച് തിരിച്ച് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കാൻ മടങ്ങി ഓ എന്റെ കൂട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരി ഓ എന്റെ ഉപ്പമാരി ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയോ അള്ള ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കേൾവിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ശൈനക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്ത് വിശാലമാണ് കേട്ടോ ആ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച് കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീര് ആ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയിട്ട് റബ്ബിനോടൊരാള് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ച അള്ളാന്റെ ഖുർആന പറയുന്നത് ഖുർആന നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവന് ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന് പാപം പൊറുക്കുന്നവനായി എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ അതിനെന്ത് വേണം നല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള അതി അള്ളാവിനോടുള്ള തൂപ വേണം അതേ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള മടക്കം വേണം ഇനി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യില്ല എന്ന പൂർണമായ ബോധം വേണം ആ ബോധത്തോട് ഒരാൾ മടങ്ങിയാൽ അവൻ വെറുതെ ആയി പോകൂല ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത ആധുനിക യുഗത്തിലുള്ള യന്ത്രങ്ങളുണ്ടോ ആധുനിക യുഗത്തിലുള്ള അതേ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഉപ്പമാര് ഞാൻ മദ്രസയിൽ പോകുന്ന കാലത്ത് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലം ഇപ്പൊ കുറെ വയസ്സായി നല്ല പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കുട്ടിയായിരുന്ന കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കാളും ചെറുത് എന്നതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ മദ്രസയിൽ പോകുന്ന കാലം എന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ മൂന്നും നാലും ഓലശട്ടിൽ മേഞ്ഞിരുന്ന വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എന്റെ നാട്ടിൽ ഓലശട്ടുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു താല തന്ന ന്യാമത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു താല തന്ന ന്യാമത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധം വേണം ആ ഓലകൾ വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷമൊക്കെ തികയുമ്പോ അത് മാറ്റം ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെ ഇല്ല ഇന്ന് ഓലശട്ടുള്ള വീടുകൾ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ വിരളമാണ് പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും മുപ്പതും വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളമെത്താത്ത ചോർച്ചയില്ലാത്ത വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ ന്യാമത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധം വേണം പക്ഷേ ആ ഓലശട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ ആ ഓലശട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മാമമാർ നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ തക്കുവയുള്ളവരും അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നവരുമായിരുന്നു അവരോട് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് അവർ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞിയുടെ കാരണത്താൽ അവർ വിഷമം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്ത് എത്രയാ അധികരിച്ചത് എത്രയാണ് അധികരിച്ചത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അതേ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ ഓ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ബോധമുള്ളവരാകണം മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു പുതുവസ്ത്രമാണ് ചെറുപെരുന്നാളിന് ധരിച്ച വസ്ത്രം തന്നെയാണ് വലിയ പെരുന്നാളിനും ധരിച്ചിരുന്നത് ഇന്നോ ചെറിയ പെരുന്നാളിനും മൂന്നെണ്ണമാണ് ബലി പെരുന്നാളിനും മൂന്നെണ്ണമാണ് പലർക്കും എണ്ണം പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല 
ഒന്ന് വാങ്ങിയത് ഒരു ചങ്ങാതി എന്റെ ഹൃദയ തൃപ്തിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് മറ്റൊരു അതേ സുഹൃത്ത് കണ്ടപ്പോ അത് ഭംഗി കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മറ്റൊന്ന് അത് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മറ്റൊരു ചങ്ങാതിയെ ഫ്രണ്ട്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മറ്റൊന്ന് ഒരു കല്യാണത്തിന് ഒരു കഥയെ കുപ്പായമാണ് ആ നിലക്ക് വസ്ത്രങ്ങളാണ് എന്റെ ഈ മജിലിസിൽ വന്നാതെ എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര ജോടി വസ്ത്രമുണ്ട് സ്വന്തം ഒന്ന് സ്വന്തത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എത്ര ജോടി വസ്ത്രമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എണ്ണം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എണ്ണം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എത്ര കുപ്പായുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല തങ്ങളുടെ കുപ്പായവും അന്വേഷിച്ച് ഒരു യഹൂദി വന്നപ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ മദീനയിലേക്ക് വന്നത് റസൂലുള്ളാന്റെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചരിത്രം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടവരായിരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അതേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ വഫാത്തിന്റെ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ അതേ തൗറാത്ത് വായിച്ച് നബി സല്ലോഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യൻ അലിയും നബി താലിമുറിയുള്ളോ എന്നിവിനോട് ചോദിച്ചില്ലേ അലിയാറിതങ്ങളെ ിതങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമോ മഹാനായ സൽമാൻ മൃതിയല്ലോഹല്ലുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചില്ലേ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലോഹ് അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുപ്പായവുമായി വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ കുപ്പായം യഹൂദിയുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചപ്പോ പന്ത്രണ്ടോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ തുന്നി പിടിപ്പിച്ച കുപ്പായം ഹബീബായ കുപ്പായം ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ കൂട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരി ചെറിയ ഒരു സ്ക്രാച്ച് വന്നു പോയാൽ ആ കുപ്പായം പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റൂല ആ കുപ്പായം പിന്നെ നമ്മൾ ധരിക്കൂല ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആ കുപ്പായം ധരിക്കുന്നില്ല എന്നാലും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇത്ര കുപ്പായമുണ്ട് ആ കുപ്പായത്തിനൊക്കെ നന്ദി റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ അസ്തഹുഫിറുള്ളാഹല്ലേ ഞാൻ മിനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസംഗിക്കുമ്പോ കാരണം മംഗലാപുരത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അയൽവാസിയുടെ കുപ്പായം നോക്കിയിട്ട് കുപ്പായം ആഗ്രഹിച്ച് ഭർത്താവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവരായി നമ്മള് മാറരുതേ ഉമ്മമാരേ വിട്ടിത്തമാണ് ചില സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയാണ് കുപ്പായത്തിന്റെ എണ്ണം എടുക്കുന്നത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണിന്റെ കുപ്പായം നോക്കിയിട്ട് കുപ്പായം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് ഒരിക്കലും അരുത് ഭർത്താവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവരായി പോകരുത് നമ്മള് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടെ മരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലാണെന്നാണ് ഷുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ങ്ങള് പറഞ്ഞത് ഭർത്താവ് ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിനെ പോലെ കഴിവുള്ളവനായി കൊള്ളണം എന്നില്ല നീ കുപ്പായത്തിന് തേടേണ്ടത് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നിന്റെ മക്കൾക്ക് കുപ്പായത്തിന് നീ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ മക്കൾ ധരിക്കുന്ന കുപ്പായം നോക്കിയിട്ടാകരുത് മറിച്ചി നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിക്കനുസരിച്ചാകളും നമ്മൾ ഭർത്താവിനോട് കുപ്പായം തേടുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ ഇബാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ എത്ര കുപ്പായം നമുക്കുണ്ട് എത്ര വസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരല്ല മഹാനായ മുസ്അബിനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ മുസ്അബിന് അതെ പക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വലിയ പണക്കാരനാണ് ശാമ്പൻ വജമാല മഹാനായ 
ആയ മുസാബ് ബിൻ ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നല്ല ഭംഗിയിൽ ജീവിച്ച നല്ല പ്രൗഢിയിൽ ജീവിച്ച നല്ല ജവാബായിരുന്നു മഹാനായ മുസാബ് ബിൻ ഉമൈർ മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നല്ല സുഗന്ധം പൂശിയിട്ട് നടക്കുന്ന നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനാണ് മഹാനായ അവിടുന്ന് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും കുപ്പായങ്ങളും ഒക്കെ യമനിൽ നിന്ന് വരുന്ന നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള കുപ്പായങ്ങളായിരുന്നു ആ മഹാനായ മുസ്ബിനു തങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടു ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് തങ്ങളെ ഉമ്മാബിനു തങ്ങളെ ബാപ്പ രണ്ടുപേരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല എവിടുന്നാണ് ആ ഉമ്മയുടെ കഴിവാണ് ഉമ്മയുടെ സ്വത്തിന്റെ കണമാണ് ഉമ്മയുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയാണ്ഹല്ലു പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എടുത്തുപിടിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രം വരെ തങ്ങളെ ധരിച്ചിരുന്നു തലമറക്കുന്ന സമയത്ത് കാല് മറക്കാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഉമ്മമാരെ എത്ര കുപ്പായം കിട്ടിയിട്ടും നമുക്ക് മതിയാകുന്നില്ല എത്ര സൗകര്യം കിട്ടിയിട്ടും നമുക്ക് മതി വരുന്നില്ല എന്ത് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടും നമുക്ക് മതിയാകുന്നില്ല മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള് മുറിയാത്തതാണ് ആ മുറിയാത്ത ആഗ്രഹങ്ങള് നീ ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കൂ മനുഷ്യ ഏതുവരെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുന്നൊരു ഹൃദയം നിന്റെ ഹൃദയമാകുന്നത് വരെ അള്ളാഹന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഹൃദയമായി നിന്റെ മനസ്സ് മാറുന്നത് വരെ നിന്റെ ഹൃദയത്തോട് നീ സമരം ചെയ്യൂ മനുഷ്യ അതിനെന്ത് വേണം അല്ല തന്ന നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധമുള്ളവനാകണം അല്ല തന്ന നിയമത്തുണ്ടോ മനുഷ്യൻ എണ്ണി കീർക്കാൻ കഴിയുന്നു ഞാനിപ്പോൾ മഹാനായ മഹാനായ അതേ മഹാനായി മാം ഹക്കീബ് തങ്ങളെ പാതയെ വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ചെരുപ്പുമായി നടക്കുമ്പോൾ കാലില്ലാത്തവനെ കണ്ടപ്പോ ചെരുപ്പില്ലാത്തതിന്റെ വേദന ഞാൻ മറന്നു പോയി അതേ നല്ല വീടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പുറത്തുള്ള നല്ല സൗകര്യമുള്ള വീട് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ വീട് സൗകര്യമുള്ളതാതെ സൗകര്യം കുറഞ്ഞതായി പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഓയിമാനുള്ള മൂമിനെ എനിക്കെന്റെ റബ്ബി വീട് തന്നല്ലോ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കാൻ ഒരു കട്ടില് പോലുമില്ല 
പരിപാടികളിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന എത്ര ജനങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ അതെ മഴ പെയ്താൽ ചോർന്നിട്ട് കിടക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന വീടുകള് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ റബ്ബ് ചോർച്ചയില്ലാത്തൊരു വീട് തന്നു എന്ന നിലക്ക് താഴോട്ടേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിന്റെ മനസ്സിനെ നീ നന്നാക്കിയെടുക്കൂ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കൂ അതല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ഒരു കാലത്ത് നന്നാകുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീരാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്നാൽ എന്റെ ഇബാനുള്ള മൂമിനീങ്ങള് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുതലാളിയോടുള്ള ബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൊടുതിക്കാരൻ റബ്ബ് ആ റബ്ബിനോടുള്ള ബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ബോധമില്ലാത്തവനായി പോയി നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഈ ദിക്കറിനെ പരിവാക്കിയാണ് പറയാണ് അവന്റെ മഷിരിക്കിന്റെയും മകരിബിന്റെയും ഇടയിലുള്ള എല്ലാം അവൻ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അവനിക്ക് എത്രയോ ഹൈറാണ് ലഭിക്കുന്നത് കേട്ടു വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് ഹൈറ് വിട്ടിട്ട് പോകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉള്ളൊരു ലോകമാണ് നമ്മുടെ ലോകം ഈമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പുരുഷന്മാരോട് പള്ളിയിലെ ജമാഴത്തിന് വരണമെന്ന് വയത് പറയാത്ത മുസ്ലിയാരില്ല പ്രസംഗിക്കാത്ത മുസ്ലിയാരില്ല അതെ പുരുഷന്മാര് തന്നെ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ നിസ്കാരമില്ലാത്ത പെണ്ണിനെ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാൻ എന്താ വഴി എന്നാലോചിച്ച് നടക്കുന്ന വിവര ദോഷികളില്ലേ കുറിച്ച് പരിചയമില്ലാത്തവരില്ലേ ഹബീബിന്റെ വാക്കിന് വില കൊടുക്കാ ഏതോ ഫ്രീ കിട്ടിയ സീഡിക്ക് വില കൊടുത്തിട്ട് ഏതോ മൗലവിയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ചില പെങ്ങന്മാരില്ലേ ബുദ്ധി അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം അവരെ വീടാണെന്നാണ് പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കാൻ എന്താ വഴി എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നല്ലേ ഈ മാനുള്ള മോമിനികളെ മനസ്സിൽ എത്തിക്കാ പാശ്ചാത്യൻ ചിന്തയുള്ള ആളുകളുടെ പണിയാണ് പെണ്ണിനെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരിക വരെ പള്ളിയിൽ വരെ പെണ്ണ് വേണം എന്നാലേ ഈമാനുള്ള മൂമിനിയങ്ങളെ കിട്ടുള്ളൂ എന്റെ കാരണം നല്ല ഈമാനും തക്കുവയും ഉള്ളവനാ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഈമാനും തക്കുവയും ഉള്ള പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഈമാനെ തെറ്റിക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വസീലയായി ഏറ്റവും നല്ല വഴിയായി ഒരു കൂട്ടം അതേ പാശ്ചാത്യൻ ചിന്ത കടന്നുകൂടി ആളുകള് പെണ്ണിനെ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാൻ എന്താ വഴി എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത് ആരാ പണ്ണിനെ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ലോകാണ് ആരാണ് പെണ്ണിനെ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പെണ്ണിനെ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാൻ കോടതി കയറി ഇറങ്ങുന്നത് സ്വന്തം തന്നെ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല നിസ്കരിക്കണോ എന്ന് തന്നെ അറിയൂല അഞ്ചു നേരത്തെ ബാങ്ക് കേൾക്കലുണ്ട് നേറിയൂ എന്താ നിസ്കാരം എന്നറിയൂല എന്തിനാണ് പള്ളി എന്നറിയൂല എന്തിനാണ് പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതെന്നറിയൂല അതെ അത്തരം ആളുകളാണ് പെണ്ണിനെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ലോകം തന്നെ അപ്പൊ ചില ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു സംശയം അള്ളാന്റെ വീടാണ് പള്ളി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്താൽ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ അവനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വീടുള്ള പണിതുപോയി നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഈ 
Imam Bukhari radiyallahu an reporti the hadith ana Umma Mari Allah ini nabi kita terlalu bermain ana. Ini ni ngalung gurik kulu. Ini ngalung ni ngalung nanti lelu pali nuri micu word tulu. Ya dulu word pulia. Pali indak kene dulu Sri Galu pali indak kene dulu word pulia. Nal pali il Sri Galu pogen dah dilia. Pali il pan de pravesi kam badi lia. Em nalla baram nyeri. Pan de pali il kari al pali naja sahi pogo na arum baran ni dilia. Pan de pali il kari al heru batang kari kana men na arum baran ni dilia. Pan de pali il kari al pali kari gur tiya kana men na arum baram ni dilia. Purushan um pali il kari an batya ta samay engalundi. Aperek purushan pali il kari an badi lia ane parayam badu no. Purushan mari pali il kari an batya ta samay mundu. Ada peran madhi purushan jana abat ayal pali il ek Kaya rupi, pada zaman itu nak kunun dah dunia balik il kaya rupi, itu baru ni balik il kaya ram bogeri. Na balik il pun ni bogan dah dina dengi ron tada senggalun do. Balik il pun ni kaya ron dah dina biru dah milia. Logat ti etu umboh mana mula paliya. Adi habibang ya nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngalui. Jadi cewi na makai ilulla. Adi makai ilulla kaya bangga kuna haramili. Abade etu umboh mana mula paliya. Abadah pernah bogan nunda, abadah kawat dek ayam jutu nunda, dawa fiji yud nunda. Ya tuh umbuh mana mula balil tenna pernah ne perwesan ne mula. Ya tuh umbuh mana mula balilian. Habib ayah suruful khalq Muhammadur Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam tenggel jeni cewi nak kaya tidde kaya bun dale guludna makai le kaya bahsiri fulla harum. Abadah ellah berum bogan nunda. Harum pernah ne abadah terjiwa kud nillya. Pine enda baram nyeri, cuma aja ma ati nebendi. Pernah orang ini perap pada enda dilia ne baran ni dulu. Mahana imam ne syafi'i rodi Allah an ne baram ni le. Habibah ya nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngalui. Abad tapadi istadi abad tapari emar ki. Abad tapan guti gal ki. Nabi kanam enda jindi cuar e khairi. Ah khairan buyut hunna khairul hunna. Abar ke tu muttam abar abitin dagat telanggalan. Abi gundo dene habibah ya nabi denggal udah bari emaru. Habibah ya nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngalap tapadi tapadi bari emaru pan guti galu. Jama ati ni bandi, binti lindah lagi pora petai. Yaan ni benda yum gandi tilia. Yaan ni lagat tu baram nyeri. Mana imam ni syafi'i rahimahullah. Ah syafi imam denggalah baram nyeri. Jumu ay jama ati ni bandi, pandi lagi pora petai enda di lindah di lekaran. Mana ay syafi imam rodi Allah anda beri itu. Adanya nabi sallallahu alaihi wasallam denggalah bari emarot. Pandu tigalu. Jumu ay jama ati Tiri bandi, madi ini tak pali orang cari tu jiwa kumna sami itu boleh. Jumu aja mah tiri bandi, abe ni orang ni pura pete dai, ni ane benda yum gandi tilia. Ini matra me sunni galu baram ni dulu. Jumu aja mah tiri bandi orang ni pura pete enda tilia. Ini lah ada pernah pali il kerial kerjaan abe ni arum baram ni tilia. Pernah ni pali haraman abe ni arum baram ni tilia. Jumu aja mah tiri bogan da ene baram Ini dulu, tiada nak kuri cibi beram illya, tapi re pedik gaya bandar di. Tiada nak kuri cari illya, tapi re di. Tiada nak kutam berayaan narak kuri di. Iri kete naiman ulam umi ninggali. Yang paramnya di lek dan na madangi berati. Abi bayan abis allah ni wasallam ada ngalor paramnya di. Buyu tuhun na khairul lehunya. Abar kabar bida nu utam gatu. Ipa celar ke khairu benda. Ayer Rasulullah baru tu. Aduh benda. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngalak kal. Tiri mana lah berai. Celeri pali el perwesan engkau kudu. Agar bela ada mutton na beri undanggil. Abera bina ada boi kudu. Jadi ini dah ni ama mata ni berda bagu pilia. Aduh hebi bayi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngalak. Sahabat tindak ayile kelpiju. Enda tu baru jua sahabi kan luju. Enda di enda ni ayi galah. Nek cetra dulya raha. 
നിങ്ങളവരെ പിന്തുടർന്നോളൂ ആ സഹാബത്തിന്റെ ഭാര്യമാരോ ആ സഹാബത്തിന്റെ പെൺകുട്ടികളോ പെങ്ങന്മാരോ ചുമജമാനു വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് അവരയച്ചതായി കാണാനില്ല എന്റെ കാരണം അവര് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലീമ സല്ലമ തങ്ങളെയാ വഴിപ്പെട്ടു ജീവിച്ചത് അവരാ ഹൈറ് കിട്ടാനാ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പറഞ്ഞ ഹൈറ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നിൽക്കാൻ ഞാനില്ല അപ്പ ചില ഉമ്മമാർക്കൊരു ചോദ്യം പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്നല്ലേ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുമോ അള്ള റഹ്മാന അവൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ നിരാശരാകേണ്ടതില്ല പിന്നെ എല്ലാം ഒരുപോലെയാകണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോ പിന്നെ പുരുഷന്മാരും ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ച കൂലി ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടണം അത് പിന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ പെണ്ണൊന്ന് വേറെയാസത്തിന് കുറെ തതിയ നടിമാരോ ഫെമനിസത്തിന് കുറെ മുന്നിൽ ബുദ്ധിജീവികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തലയിലെ മുടിമുണ്ടനം ചെയ്ത പെൺകുട്ടികളോ ഇറങ്ങി വന്നത് കൊണ്ട് ഓ മുസ്ലിമേ ഉള്ളതില്ലാത്തതാകൂല ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അത് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റൂല ഫെമനിസം പറയുന്ന പെണ്ണ് അവളെ ഭർത്താവിനോട് പ്രസവിക്കാൻ പറയട്ടെ അതൊന്ന് നടന്നിട്ട് കാണണമല്ലോ നമുക്ക് ഓ എന്റെ ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് റോഡിലിറങ്ങിയിട്ട് അതേന്തു നീ മനുഷ്യന്റെ ഈമാൻ ദുഷിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അള്ളാന എന്ന് ജീവിക്കുമാരി ചില സ്ത്രീകൾക്കൊരു സംശയാണ് നമ്മളോട് പറയും ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല മറയിൽ ജീവിക്കണം നല്ല മറയിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് നബ്സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്ത്രീകളെല്ലാം വലിയമാര് ഉപദേശിക്കാണ് പുരുഷന്മാർക്കെന്നാൽ വീട്ടിലിരുന്നൂടെ പുരുഷന്മാർക്കെന്നാൽ വീട്ടിലിരുന്നൂടെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങി കോളാം എന്ന് പറയുന്ന ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്താനുണ്ട് ഓ ഉമ്മമാരെ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടാ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ഹൈറിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവനായി അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞ ഹൈറിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തവനായി അവന്റെ സമയം കളയുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ പതിവാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം നിങ്ങൾ പതിവാക്കിയാൽ ഈ ദിക്കറിന് നിങ്ങൾ ധാരാളം ചൊല്ലിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉത്തമമാണ് ഇടയിലുള്ള നിങ്ങൾ കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായ സർവതും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഹൈറാഹ്മദ് ഇടയിലുള്ള കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറിന്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറായ ഒരു ദീക്കറ ഹബീമായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് എത്ര ആകാംക്ഷയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വേണ്ട നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കച്ചവടം നടക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഷോപ്പ് കൊറേ ഷോപ്പല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും കച്ചവടം നടക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് ആ ഷോപ്പ് വിൽക്കാനുണ്ട് മുതലാളി വലിയ ടൈറ്റിലാണ് ചെറിയ പൈസക്ക് കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരൊക്കെ മുൻപന്തിയിൽ ഓടിച്ചല്ലാനുണ്ട് ഞാനില്ല മൊയിലിയാരെ ഞാനും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് വാങ്ങാനുള്ള പണം നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് നാളെ രാവിലെ സ്വബഹിന്റെ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കില് സ്വബഹിന്റെ സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാ പള്ളിയിൽ വരാത്തവരുണ്ടാകുമോ 
താങ്ങാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്ന സർവ മനുഷ്യരും അവിടെ എത്തിപ്പോയി പോകട്ടെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു പരിപാടിക്ക് പോയി വയത് തുടങ്ങിയിട്ട് ആളുകളില്ല വയത് തുടങ്ങിയിട്ട് ആളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരാളില്ല എന്നല്ല സദസ് ഫുള്ളാണ് വയലും കഴിഞ്ഞു അവസാനം ആയിട്ട് സമയമെത്തിയപ്പോ പിന്നെ സദസ്സിൽ ഒരു സ്ഥലമില്ല എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ ദീക്കറിന്റെ മജിലിസ് വരാനുണ്ട് ദീക്കറ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുണ്ട് വെറുതെ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കണ്ടപ്പോ ദീക്കറിന് ഇരിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തവരും വയലിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തവരും വെറുതെ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം തേടിയിട്ട് സദസ്സിൽ പോയിരുന്നില്ലേ പറക്കത്തുള്ള ദേവീ ഭക്ഷണം കിട്ടാനാണെന്നൊരു ന്യായവും ചിലപ്പോ കൂടെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ദീക്കറി ചെല്ലാൻ അവനെ കണ്ടില്ലല്ലോ എവിടെങ്കിലും ദീക്കറിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വൈകി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നോക്കിയിട്ട് വെറുതെ അവനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അയാൾ ചിലപ്പോ എവിടെയോ ദൂരെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ദിക്കറിന്റെ ദിവസം വളരെ നേരത്തെ എത്തണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് അധ്വാനിച്ച് വന്നതായിരിക്കും അവനെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ദിക്കറിന്റെ മജിലിസിൽ വരാൻ നേരം ഉണ്ടാകൂല ഇനി ദിക്കറിന്റെ മജിലിസ് നടക്കുമ്പോ അല്ല ദൂരെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വറ പറയാണ് വയലിങ്ങനെ നടക്കാണ് ചില ചെറുപ്പക്കാര് പീടിക കോലായിരുന്നിട്ടേ വയലുകൾ കൂടൂ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ പോയി ഇരിക്കൂല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയാൽ കാണാം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് അതുപോലെ ഏർണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഒരു കോലായിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്താ കാരണം അവര് വയലുകൾ ാണ് മുസ്ലിയാർ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കാണ് അടുത്തുള്ള സതി സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിയാര് വയത് പറയുമ്പോ ആ സദസ്സിൽ ഒന്ന് പോയി ഇരിക്കണം എന്ന ചിന്തയില്ല വളരെ ദൂരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുകയാണ് അതെ അപ്പുറത്തുള്ള പീടിക കോലായിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ് അതെ മജിലിസ്വർഗ പൂന്തോപ്പുകളിൽ ഒരു പൂന്തോപ്പാണെന്നല്ലേ മുഹമ്മദ് തങ്ങള് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിന് ചില ചെറുപ്പക്കാരെ കിട്ടൂല എന്നാ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ ഓൺലൈനിലൂടെ കണ്ടാസ്വദിക്കാന്ന് വിചാരിക്കൂല ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ സദസ്സിൽ റെഡിയാണ് അതിനൊരു മിനിറ്റ് വൈകി പോകൂല വെറുതെ കിട്ടുന്നത് പോലും വാങ്ങാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതും വാങ്ങാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണ് എന്ത് ദുനിയാവ് വാങ്ങാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറിനുള്ളത് മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയാലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് നിന്റെ മഹത്വം ഇങ്ങനെ അധികരിക്കാൻ എത്രയാണ് അവര് നിന്റെ മഹത്വത്തെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതി വെക്കുന്നത് അത് നിനക്ക് വലിയ ഹൈറാണ് കിട്ടൂ ഇത് പറയുമ്പോ ആകാംക്ഷയോട് ആ ദിക്കറ് കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എത്ര മോമിനീങ്ങൾ എന്റെ സദസ്സിലുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വയത് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ആര് ഉറപ്പി തരും ആര് അത് പറഞ്ഞ മൊയിലിയാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആളുകൾ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകും എത്ര ആളുകൾ അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കൂ വയല് കഴിയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണ് എന്റെ മൊയിലിയാർ ഒരു ആയിരം മുറുപ്പിക കൊടുക്കാന്നാ പറഞ്ഞത് ഏതാ മുസ്ലിയാര് ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയാത്ത മുസ്ലിയാരാണെന്ന് പറയാ പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കളവ് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ഇത്തരം ഒരു മുസ്ലിയാര് പറയുമ്പോ തന്നെ എത്ര മണിക്കൂറും നമ്മൾ കാക്കാൻ റെഡിയാര് എന്ത് വയല് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പോകുന്ന സമയത്ത് ആയിരം മുറുപ്പിക കിട്ടൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് വാങ്ങിയിട്ട് പോകാതെ ഇനി നിർവാഹമില്ല ഭാര്യ വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ആര് വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ 
നേരുന്ന സ്ഥലത്ത് നേനേൽക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല ചോദിക്കട്ടെ പോലും സത്യസന്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലും സത്യസന്ധനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പോലും സത്യസന്ധനാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച പോലും നദീനവിധങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത പ്രഖ്യാപിച്ച അംഗീകരിച്ചുവാനവിധങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത അതെല്ലാ അധികാരികളും അംഗീകരിച്ചുവാനവിധങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത പ്രഖ്യാപിച്ചത് അവനിക്ക് പൊതി ദുന്യാവില് മസിരിക്ക് മകരിമേടയിലുള്ള എല്ലാ അവൻ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനേതാണെന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലോസ്ലമങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ദിവസവും ചെല്ലിയങ്ങ് പതിവാക്കിയാൽ പറയുന്നു കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറിനുള്ളത് മുഴുവനും അവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിനെത്രയോ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ ദിക്കർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വട്ടം ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഈ ദിക്കർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ദിക്കർ പറയാൻ ആർക്കും നേരമില്ല അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടണോ മുസ്ലിയാര് പാട്ട് പാടിക്കോളണോ പാട്ടില്ലാത്ത വയലിന് ക്വാളിറ്റി കുറവാണ് സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത വയലിന് അതേ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞ വയലിന് ഈണം കുറഞ്ഞ വയലിന് ക്വാളിറ്റി കുറവാ പറയുന്ന മുസ്ലിയാരില്ല പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങളോ അതും വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങള് ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയാത്ത റസൂലുള്ളയാ പറഞ്ഞത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറിലുള്ളത് മുഴുവനും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയോ ഹൈറാമാരെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിക്കോറുകൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരാൾ മനസ്സറിഞ്ഞ ദിക്കറു ചൊല്ലിയാൽ ആ ദിക്കറിന് വലിയ മഹത്വമാണ് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ആ ദിക്കറിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് എത്രത്തോളം ദിക്കറിന്റെ ബഹുമാനം ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലിയോസ്വല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദിക്കറുകൾ കൊണ്ട് കറുത്തുപോയ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം വെളുപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നല്ലേ നബി മുഹമ്മദ് അതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ദിക്കറു ചെല്ലാൻ നേരമില്ല ഈ പത്ത് പറയാൻ മനുഷ്യൻ മുൻപന്തിയിലാണ് ഈ പത്ത് പറയാൻ വളരെ മുൻപന്തിയില്ല ഇപ്പൊ ചില ആളുകളുണ്ട് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന ചില ആളുകൾ വാട്സപ്പിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യലത് സുന്നത്താണ് എന്ന് വിചാരിച്ച ചില ആളുകൾ വയലിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വയല് കിട്ടിയാൽ ഒരാൾക്ക് കേൾക്കാൻ മറ്റൊരാളും കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ അറിവ് മറ്റൊരാളും അറിയട്ടെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും പണിയില്ലാതെ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാ അതിന്റെ സത്യസന്ധതയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതില്ല അതിന്റെ യാതൊരു അഡ്രസ്സും അറിയേണ്ടതില്ല കിട്ടുമ്പോ തന്നെ വായിച്ചു കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഓരോ വിരലിന്റെ ചലനങ്ങളും അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനുണ്ട് ഇത് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല 
നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അടിച്ചിറക്കിയിട്ട് ആരൊക്കെ കുറിച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ദീപത്ത് പറയുമ്പോ അത് എന്റെതാവുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അറിയണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ദീപത്താണോ മറ്റുള്ളവനെ തരം താഴ്ത്തിയുള്ള സംസാരമാണോ മറ്റുള്ളവനെ ഇകയ്ത്തുന്ന വാക്കുകളാണോ എന്നെ കൈകൊണ്ട് അറിയേണ്ടതില്ല എന്റെ റബ്ബിന്റെ അത് എന്റെ റബ്ബ് തന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ആ റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കുടുങ്ങാൻ ഞാൻ പാടില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് അതെ കിട്ടുന്നതൊക്കെയും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കുറ്റക്കാരനായി പോകുന്ന ചില ചിറതി ചിന്ത കുറഞ്ഞ ചില ആളുകളുണ്ട് അവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തെസ്ബീഹ് മാല ആ തെസ്ബീഹ് മാല കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് നീ ടൈപ്പ് ചെയ്തു വിടുന്ന അത്തരം വേണ്ടാത്ത കഥ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പകരും ആ തെസ്ബീഹ് മാല കൈ പിടിച്ച് നീക്കിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കിയോ ആ തെസ്ബീഹ് മാല ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായി നീങ്ങുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് മലക്കുകൾ നിന്റെ കൈകൾക്ക് ഹസന തെഴുതിപ്പോയി ഇത് പറയുമ്പോ തെസ്ബീഹ് മാല പിടിക്കാൻ നമ്മളില്ല ില്ല എന്റെ കാരണം ഇബിലീസ് അത് ഭംഗിയാക്കി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ല അതെ അതിന് സുഖം കിട്ടിയില്ല അതെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാളെ ദീപത്ത് പറയുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു സുഖാണ് മറ്റുള്ളവന്റെ കുറ്റം പറയുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു സമാധാനമാണ് മറ്റുള്ളവൻ ഒരു സംഭവിച്ച പോയ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ കിട്ടുമ്പോ അത് മറ്റുള്ളവനോട് പറയാൻ വലിയ സന്തോഷമാണ് അവർക്കിങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കൂന്നല്ലേ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഭംഗിയാക്കൽ കാണുമ്പോൾ പെട്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യ നമ്മുടെ കൈകൾ തസ്ബീഹിലായി മുഴുകണോ നമ്മുടെ കൈകൾ വിക്കറിലായി മുഴുകണോ നമ്മുടെ കൈകൾ തിക്ബീറിലായി മുഴുകണോ ഓമ്പമാരേ അന്യ അതെ മറ്റു പെണ്ണ് അതെ മറ്റു സ്ത്രീകളുടെ ദീപത്ത് പറയല് അത് വലിയ സുഖമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം അത് പണിയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കണ്ട എന്താ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതൽ വരാനുള്ള കാരണമെന്ന് അറിയൂസം പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യന്റെ വിധയെ വെറുതെ കിടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യനെ വഞ്ചിച്ച് കളയൂ വെറുതെ കിടക്കുന്ന സമയം മനുഷ്യനെ വഞ്ചിച്ച് കളയൂ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതൊരുപാട് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവും രാവിലെ പത്തിലുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് ചോറുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാ സമയത്തിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സമയം ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടാകും വൈകുന്നേരം എന്തായാലും ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടാകും ആ സമയം ഈപത്ത് പറയാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരായി പോകരുത് ഉമ്മമാരെ നമ്മള് അയൽപ്പക്കത്തെ പെണ്ണിനെ കണ്ടാൻ എന്താ സംസാരിച്ചത് എന്നൊന്ന് സ്വന്തം ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അയൽവാസിയായ പെണ്ണിനോട് പറയാനുള്ളത് വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ കുറ്റമാണ് മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ വോഷമാണ് നിന്റെ സംസാരം ഹറാമാണ് അയൽപ്പക്കത്തെ പെണ്ണുമായി നീ കൂടിയ കൂട്ടുകെട്ട് ഹറാമാണ് നീ അവളോട് പറഞ്ഞത് ഹറാമാണ് നീ അവളെ അവള് കേട്ടത് ഹറാമാണ് ഓമ്മമാരെ അങ്ങനെ വെറുതെ കിട്ടുന്ന സമയം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ പോയിരുന്നു ദീപത്ത് പറയാനും കേൾക്കാനും ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഓമ്മമാരെ വാട്സപ്പിൽ തീർത്തു കളയുന്നതിന് പകരം ഡിക്കറിലായി കഴിച്ചു കൂടിക്കോ ആരോദാൻ സമയം കണ്ടെത്തിക്കോ നമുക്ക് ആഹാരത്തിലേക്ക് വലിയ സമ്പത്താണ് സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ എന്നോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് സ്ത്രീകളെ പെണ്ണ് അതെ സ്ത്രീകളുടെ ഫോണിലാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയൂല എന്നിട്ടോ സലാത്തിന്റെ പേരിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്താ അതിന് പരിപാടി ദീപത്ത് പറയലാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് എന്റെ ഭാര്യന്റെ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ സലാത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഭയങ്കര പതി തല്ലാണ് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് സലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് സലാത്ത് കൂടുതൽ ചെല്ലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രൂപ്പാണ് പരസ്പരം ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിൽ അതെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തല്ല ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പിലും എന്നോട് ചോദിക്കാതെ കൂടാൻ പാടില്ല എന്തിനാ ഞാൻ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞത് ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഏട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ ദീപത്ത് പറയുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ ദീപത്ത് പറയൽ സുന്നത്താണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട വാട്സപ്പിൽ ദീപത്ത് പറയല് ഹലാലാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ചിലർക്കുണ്ട് എന്താ കാരണം ആളെ തിരിയൂലല്ലോ 
മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയണ്ടല്ലോ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരാളോട് കുറ്റം പറയണ്ടല്ലോ മുഖത്ത് നോക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിൽ ദൈവത്ത് പറയല് ഹലാലാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഓമാരെ നിങ്ങൾ ദീപത്ത് പറയുന്ന അത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെട്ട് സമയങ്ങൾ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എണ്ണം പറയാൻ നടക്കുന്നവരുമുണ്ട് സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന് എണ്ണം കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലി ദിക്കുറി ചൊല്ലിയിട്ട് എണ്ണം പറയാനും റിയാ പറയാനുമായി നമ്മൾ ആ അമലുകൾ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാലമാണ് സലാത്ത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻ ആരാണ് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദാണ് ആരാ സലാത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് നാട്ടിലെ സർവ്വ സ്ത്രീകളുമാണ് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരി ഒരു ഉസ്താദിനെയും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അന്യപെണ്ണുള്ള ഗ്രൂപ്പില് ഏട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദല്ലേ ശരിയാണ് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനോട് എനിക്കും ബഹുമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയൂല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വെറും പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് മാത്രമല്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പെണ്ണുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഒരു അന്യപുരുഷന് ഹലാലാകൂല അന്യപുരുഷന്മാര് കലർന്നുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിലുള്ള സംസാരം കണ്ടിട്ട് പരസ്പരം പിന്നെ ആകർഷണീയത തോന്നിയിട്ട് അതേ സ്വകാര്യത്തിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ചാറ്റിയും അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരുക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറിക്കൂടാ അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ ദീപായനബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോളൂ അത് എത്ര ചൊല്ലിയാലും അത് കുറഞ്ഞു പോകൂടി പോകൂല എത്ര ചൊല്ലി ടുക്കലേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ നബിയെ ഞാൻ എത്ര സ്വലാത്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ ചൊല്ലേണ്ടത് നബിയെങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അലിവസല്ലമതങ്ങളെ മറുപടി നിനക്ക് എത്ര എത്ര നീ അധികരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നിനക്ക് ബഹുമാനമാണ് അതിനനുസരിച്ച് നിനക്ക് ആദരവാണ് പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് അത് നീ വധയരിയാന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും മറ്റൊരാൾ അറിയാനാണെങ്കിലും മറ്റൊരാൾ ആദരിക്കാനാണെങ്കിലും മറ്റൊരാൾ അടുക്കൽ ബഹുമാനം കിട്ടാനാണെങ്കിലും തങ്ങളവർകൾ കടന്നു വരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ 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 ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിനക്കാകുമോ നീ ചൊല്ലിക്കോളൂ അതേ ഇമാനുള്ള മുമ്മിനീങ്ങള് ആ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് തന്നെയാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് തമ്മെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹാരത്തിലും ഉപകരിക്കുന്നൊരു സദസ്സായി നീ മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാ അപ്പ വീണ്ടും ചോദിക്കാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിനക്ക് കഴിയുമോ അത് നിനക്ക് രണ്ടിലൊന്ന് മതിയോ നബിയെ പകുതി മതിയോ നബിയെ Allah <laughs> Allah
എന്റെ ജീവിതം മുഴുക്കെ ഞാൻ അങ്ങേക്കുള്ള സ്വലാത്താക്കി മാറ്റി വെക്കട്ടെ നബിബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ മറുപടി ഇതൽ ഓ സഹാബിമാരെ തുഖഫാഹമ്മുക്ക് വയോ ഫർദംബുക്ക് ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ അത് കാരണമായി പോയി വിഷമങ്ങൾ നീങ്ങാൻ അത് കാരണമായി പോയി നിങ്ങളെ മനസ്സ് നന്നാകാൻ അത് കാരണമായി പോയി ആ നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഒരിക്കലും വെറുതെയായി പോകൂല നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു സ്വലത്തുതുല്യാൽ ആ നബിതങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിലും മാഹറത്തിലും ശുപാർശകനാകുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ശുപാർശ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് മഹാനായി മാമ്പൂസരിതങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചെല്ലിപ്പടിപ്പിച്ചത് ഭൗതിക ലോകത്താകട്ടെ ആർക്കും ഇടപെടാൻ കഴിയാത്ത മലക്കുകൾ അണിനരക്കുന്ന അള്ളാന്റെ കോടതിയിലാകട്ടെ എല്ലാവരും പേടിച്ചു പറക്കുന്ന സമയത്ത് ആർക്കും അതിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേതാവാണ് നബി മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് പതിവാക്കിയാൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ഇമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങള് ഒരു ദിവസത്തെ സ്വലാത്ത് നമുക്കങ്ങ് മിസ്സായി പോയാൽ ഒരു ദിവസത്തെ സ്വലാത്ത് നമ്മൾക്കങ്ങ് ചൊല്ലാതെ വിട്ടുപോയാൽ എന്നും നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ എടുക്കലും മക്ബൂലായി എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസം സ്വലാത്ത് എത്താതെ ദിവസം എന്നെ സ്നേഹതെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന നബി എന്നെ വെറുതെ എന്നെ കുറിച്ച് മലക്കുകളോട് ചോദിക്കാൻ അത് കാരണമാണ് കേട്ടോ ആ നബിതങ്ങളെ ശബാതെ ശുപാർശ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിലും നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് ഇവിടെയുള്ള സംഘാടകർ വിളിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തായും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള അതേ സമ്മതം മൊഴിയത് ഉമ്മമാരി ഭർത്താവിന്റെ കടം വീടാൻ മകന്റെ വിഷമം തീരാൻ അതുപോലെ കിടക്കുന്ന ആളുകളെ വിഷമം തീരാൻ നമ്മളെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങാൻ രോഗങ്ങൾ മാറാൻ ഏതെങ്കിലും അസ്മായിന്റെ ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന അറിവുകേടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ മുന്നിൽ പോയി കള്ളാസ്മായികാരെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കുന്നവരായി അവരെ കൊണ്ട് മന്ത്രിപ്പിക്കുന്നവരായി ഉമ്മമാരി നമ്മള് മാറിക്കൂടാ നമ്മളെ വിഷമങ്ങൾ മുഴുവനും സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ നേതാവാണ് നബി മുഹമ്മദ് മതങ്ങളിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തതിന്റെ മനസ്സ് നബിതങ്ങളിലേക്ക് മടക്കിക്കൂ സ്വലാത്തിനെ അധികരിപ്പിച്ചു എന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ സ്വലാഹു അലീഹി അവന്റെ പേരിൽ പത്ത് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടാനത് നല്ലതാണ് പോരാ പത്ത് തുതി ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാനും അത് നല്ലതാണ് നബി മുഹമ്മദ് നിലക്ക് നിന്റെ അടുക്കലും അക്ബൂലാകുന്ന ഒരു സദസ്സായി ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സിനെയും നീ മാറ്റി തരണം റഹ്മാനെ മഹാനങ്ങൾ തങ്ങളവറുകൾ കിടക്കും ഞങ്ങളെ എല്ലാ സയ്യിദന്മാർക്കും ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾക്കും നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ അലിമീകൾക്കും മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉല്ലുലമേടക്കും മഹാനായ സുലൈമാൻ ഉസ്താദടക്കും ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ പണ്ഡിതന്മാർക്കും നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളോ അവരെ തണലിലായി നിന്റെ ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൽമും തക്കുവയും പാവപ്പെട്ട മുത്തലിമീകളായ ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് തന്നനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ 
ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ താജുല്ലുലമയടക്കും ഇന്ന് വഫാത്തായി പോയ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവരുകളടക്കും എല്ലാ ഞങ്ങളെ നേതാക്കളുടെയും ദർജന നീ ഉയർത്തണേ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين امين برحمتك يا ارحم الراحمين ايمان الله مؤمنين غلي بعد ورجيتكم ഒക്കെ നന്നാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതല്ല ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യണം ബാദ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാലത്തേതായാലും നന്നാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മൈക്കുകളെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നന്നാകാൻ വേണ്ടി ദുആർക്കളും മഹാനായ തങ്ങളവരോടൊക്കെ എല്ലാവരോടും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലാതെയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നുപോയെങ്കി